Alors que le monde se trouve déjà grandement préoccupé par la question du nucléaire iranien, la Corée du Nord a procédé à son tout premier essai nucléaire. Un événement grave qui a été unanimement condamné par la communauté internationale. C'est dans ce contexte qu'InfoLife TV a tenu à interroger l'ambassadeur du Japon en Israël afin de recueillir sa réaction. Pour le Japon, la menace posée par la Corée du Nord ne se limite pas à ses capacités nucléaires supposées. Pyongyang dispose d'une puissante armée de près d'un million d'hommes qui est la gloire du régime. Il y a trois mois, le 5 juillet dernier, la Corée du Nord a procédé au tir d'essai de sept missiles balistiques, dont plusieurs se sont écrasés en mer du Japon. Depuis 1998, Tokyo met au point avec les états unis un système de boucliers antimissiles pour parer à toute attaque nord-coréenne. And uh, during this meeting, one of the results was to proceed with the stationing of PAC-3, Patriot-3, in Okinawa. And now we are following up on this issue together with the United States. La menace nord-coréenne est étroitement liée à celle de l'Iran. Les deux pays entretiennent d'étroites relations, notamment pour ce qui est du transfert de technologies nucléaires et militaires. Regarding the nuclear question of Iran, we also followed with great concern. And we are supporting the efforts uh, by the six countries, this is EU3 and the United States, uh, Russia and China. It is also the position, position of the Japanese government that Iran suspend all enrichment related and reprocessing activities. Uh, as you know, we have uh, good relations with Iran, uh, but nuclear issues is a very sensitive one for Japan. You know our history and the Jap Jap Japanese government as Japanese people are very sensitive and pour nous, la question question est très importante. Donc, nous espérons vraiment que l'Iran va abîmer par la résolution du Conseil de sécurité et que ce sera une discussion positive et une consultation entre les six pays et l'Iran dans le futur. Notre entretien avec l'ambassadeur du Japon en Israël survient en pleine crise au sein de l'autorité palestinienne. Voici sa position dans le duel qui oppose le Hamas au Fatah. We support the efforts of President Abbas and of course we strongly hope that his efforts will bear fruit. Uh, until now we, we don't know how it develops but our basic position is also to support President, uh, President Abbas' efforts. Yoshinori Katori est entré en fonction à Tel Aviv il y a tout juste un mois de cela. Il ambitionne de donner un nouvel élan aux relations entre son pays, le Japon, et Israël. I think it is a good relationship and in July, uh, July 12, our Prime Minister visited uh, Israel and it was a very good visit, uh, it was very successful and now as I, as a new ambassador of Japan in Israel, I want to follow up what we have been discussing. We want to enhance the relations between our two countries. I want to see more exchange in many fields, in, in politics, in economy, and people-to-people -people exchange, and also in culture. So I have many things to do, but I think our relations are good, and we have a very positive uh, uh, future. Okay. Thank you very much. So thank you very much for coming.